வணக்கம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ல இருந்து தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஆஃப் செல் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா ஸோ எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸ்ல நடக்கிற ரியாக்ஷன்ஸோட தெர்மோ டைனமிக் பிரின்சிபல அப்ளை பண்ணி அதுல இருந்து சில ஈக்வேஷன்ஸ் நம்ம டிரைவ் பண்ண போறோம் ஸோ அது சம்பந்தமான பாடப்பகுதி தான் இந்த தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஆஃப் செல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஆஃப் செல் ரியாக்ஷன்ஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டெல்டா ஜி நாட் அண்டு கே ஈக்லிபிரியம் அதை வந்து ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா கே ஈக்யூ அப்படின்னா ஸோ அந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில இருக்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம வந்து டிரைவ் பண்ண போகிறோம் ரைட் இப்போது கேல்வானிக் செல்ஸில் வந்து கெமிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகிறப்ப அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி எவ்வளோ கிடைக்குது நமக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வில் பி ப்ரொடியூஸ்டு ஃப்ரம் அ செல் அப்படிங்கிறது தெரியணும் அப்போ அதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஏன் கேல்குலேட் பண்ணணும்னா அப்போ தான் அதை வந்து வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸில் இன்வால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு செல்லோட அவுட்புட் எவ்வளோ அதோட எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சா அதுல இருந்து எவ்வளோ மேக்சிமம் ஒர்க்கை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் இல்ல அதால எவ்வளோ மேக்சிமம் ஒர்க்கை அந்த செல்லு செய்ய முடியும் அப்படிங்கறத நம்மளால கேல்குலேட் பண்ணா நிறைய ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் சரியா ரைட் இப்போ வி நோ தட் ஒரு கேல்வானிக் செல்லுல கெமிக்கல் எனர்ஜி கெமிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் சரியா ஸோ எவ்வளோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ்டு பை எ செல் எவ்வளோ ஒரு செல் வந்து எவ்வளோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பண்ணுது அப்படிங்கிறது என்னன்னா இட் இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் டோட்டல் சார்ஜ் என்ன சார்ஜ் இங்க வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டோட்டல் சார்ஜ் இன் இ செல் இன்னும் இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் இப்போ சார்ஜ் வந்து இட் இஸ் டியூ டு த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ ஆக்சிடேஷன் நடக்குது இல்லையா ஆனோட்ல ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த மெட்டல் வந்து லூஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வந்துட்டு ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ தட் காசஸ் த சார்ஜ் ஆஃப் த செல்லு ஸோ அங்கே எவ்வளோ சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதையும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸை மூவ் பண்ண வைக்கிற ஒரு பெரிய டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் தான் இஎம்எஃப் இல்லைன்னா லூஸ் ஆகிற ரிலீஸ் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆக முடியாது மூவ் ஆகணும்னா இட் நீட்ஸ் எனர்ஜி இட் நீட்ஸ் எனர்ஜி தட் எனர்ஜி இஸ் கிவன் பை த எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் கால்டு இ செல் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப நமக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இருக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ டோட்டல் சார்ஜ்னா சார்ஜ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகிறதுனால அது டோட்டல் சார்ஜ்னு சொல்கிறோம் ஸோ எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வருதோ அதை பொறுத்து தான் டோட்டல் சார்ஜ் இருக்கும் நமக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு தெரியாது ஸோ நம்ம என் மூல ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்னு வச்சுப்போம் ஸோ சார்ஜ் டியூ டு என் மூல ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சரியா சார்ஜ் சார்ஜ் ஆஃப் என் மூல ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்டு இ செல் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கிடைச்சிரும் So, n1 mole of electron is 1 Faraday. Charge of, charge of 1 mole of electrons. Electron is 1 Faraday. So, n mole of electron is 1 Faraday. Okay? So, the charge due to now electrical energy again. Navara, electrical energy is equal to total charge. Sariya? 1 Faraday, or, or electron is 1 Faraday, so n electron is n Faraday, therefore total charge of n mole of electrons is nf into e cell. Right? This is equal to, if we multiply this, nf e cell. This is one cell called electrical energy. இந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை யூட்டிலைஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் இஸ் டன் சரியா ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை இந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் செய்யறதுனால திஸ் வில் பி த ஒர்க் டன் மேக்சிமம் ஒர்க் டன் பை அ சிஸ்டம் ஆர் அ செல் 
இங்கே செல்லு அதுதான் இங்கே சிஸ்டம் சரியா அப்போ மேக்சிமம் ஒர்க் அப்போ டபிள்யூ ஃபார் ஒர்க் மேக்ஸ் அப்படின்னா மேக்சிமம் ஒர்க் டன் பை அ செல் வில் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் என் எஃப் இ செல் இப்போ ஏன் இங்கே மைனஸே இல்லையே திடீர்னு எப்படி மைனஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு ஐயு பேக் கன்வென்ஷன் அதாவது ஒர்க் வந்து ஒரு சிஸ்டம்னால செய்யப்பட்டது அப்படின்னா தட் இஸ் பை த சிஸ்டம் இஃப் ஒர்க் இஸ் டன் பை த சிஸ்டம் சிஸ்டம் இங்க யாரு செல்லு இஃப் ஒர்க் இஸ் டன் பை த சிஸ்டம் அங்க நெகட்டிவ் சிம்பிள் தான் வரணும் இஃப் ஒர்க் இஸ் டன் ஆன் த சிஸ்டம் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் சிம்பிள் வரும் சரியா பிளஸ் சிம்பிள் வரும் அப்ப இது பாசிட்டிவா இருக்கும் இங்க ஒர்க் இஸ் டன் பை த சிஸ்டம் ஏன்னா அந்த செல்லு தான் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா இவ்வளோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி அது ஒர்க்கை செய்து அதனால பை த சிஸ்டம் ஸோ பை த சிஸ்டம்ன்றதுனால ஐயு பேக் கன்வென்ஷன் படி அங்கே நெகட்டிவ் மைனஸ் வரணும் ரைட்டா இப்போ இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இப்போ செகண்ட் லா ஆஃப் தேர்மோடனமிக்ஸ் படி செகண்ட் லா ஆஃப் தேர்மோடனமிக்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா டபிள்யூ மேக்ஸ் மேக்சிமம் ஒர்க் டன் பை அ மேக்சிமம் ஒர்க் டன் பை அ சிஸ்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு த சேஞ்ச் இன் த கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி நம்ம லெவன்த்ல இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல வந்துடும் ஸோ இதோட சேஞ்சுக்கு ஈக்குவல் டபிள்யூ மேக்ஸ் அப்ப டெல்டா சேஞ்சுனா டெல்டா தானே கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜிக்கு ஜி ஸோ மேக்சிமம் ஒர்க் டன் பை அ சிஸ்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு த சேஞ்ச் இன் த ஃப்ரீ எனர்ஜி கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி பாருங்க இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லையுமே இது ஈக்குவேஷன் லெட் இட் பி ஒன் இது ஈக்குவேஷன் டூ ஒன்லையும் டூலையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தா ஈக்குவலாக இருக்கு ஸோ வென் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈக்குவல் தானே ஸோ நம்ம டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என்எஃப்இன்னு சொல்லலாம் ஸோ delta g is equal to minus n f e cell sariya ipo vande idra innor vishayatha namba infer pannalam purinjikalam enna na delta g parunga negative a irukku so delta g vande negative a irundha da that cell reaction will be spontaneous or spontaneous cell reaction a irukum சரியா ஸோ இங்கே வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் செல் ரியாக்ஷன் தான் நடக்குது பிகாஸ் டெல்டா ஜி வேல்யூ என்னவா இருக்கு நெகட்டிவா இருக்கு ரைட் இப்போ இங்கே இங்கே இன்னொரு விஷயம் இருக்கு இ செல் தட் இஸ் இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் செல் பொட்டன்சியல் இருக்கு இல்லையா இந்த செல் பொட்டன்சியல் வந்து பாசிட்டிவா தான் இருக்கணும் ஸோ பாசிட்டிவா இருந்தா தான் பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸா வரும் ஸோ டெல்டா ஜி வேல்யூ நெகட்டிவா இருக்கும் அப்போ அந்த ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டேனியஸா நடக்கும் சப்போஸ் இ செல் வந்து நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருக்காது இருக்க கூடாது சப்போஸ் நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் இன்டு மைனஸ் என்ன ஆயிடும் பிளஸ் ஆயிடும் டெல்டா ஜி வேல்யூ என்னவாயிடும் பாசிட்டிவ் ஆயிடும் பாசிட்டிவ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் தட் செல் ரியாக்ஷன் வில் நாட் அக்கர் ஸ்பான்டேனியஸ்லி ஸோ எப்பவுமே நம்ம அந்த செல்லோட பொட்டன்சியல் நெகட் பாசிட்டிவா இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் பாசிட்டிவா இருக்கணும் சரியா இப்போ நம்ம இது ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்ஸ்க்கு போயிடுவோம் அப்போதான் நம்மளால வந்து இந்த ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டை ரிலேட் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்னா ஒன்றுமே கிடையாது இந்த இஃப் த செல் இஸ் இன் இஃப் த செல் காம்பனன்ஸ் ஆர் இன் தர் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன ஆயிடும்னா டெல்டா எப்பவுமே ஸ்டாண்டர்ட்னா ஒரு நாட் போடணும் நம்ம நாட்னா இது மாதிரி திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என் எஃப் இ நாட் செல் சரியா delta g not is equal to minus nf e not cell sariya ipo namakku inor equation namakku thermodynamics la therinjirukanum inda equation delta g not is equal to minus r t l n e k e q k e q sariya k e q inda maadhiri or equation irukku which relates the standard free in the equation enna pannudhu standard free energy change ayum equilibrium constant ayum relate pandra equation seriya inda equation ah 
நம்ம இப்போ இந்த ரெண்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடையும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால ரைட் ஹேண்ட் சைட்ஸை நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஈக்குவேட் பண்ணலாம் தேர் ஃபோர் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வரும் என் எஃப் மைனஸ் என் எஃப் இ நாட் செல் இந்த ஈக்குவேஷனில் இது தேர்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் இது ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் இதோட ரைட் சைட் எழுதிட்டேன் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட ரைட் சைட் மைனஸ் ஆர்டி எல்என் கேஇக்யூ சரியா மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஸோ இ செல்ல வேற எதுவும் கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ இ நாட் செல் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஆர்டியை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆர்டி அப்படியே எழுதிடுறேன் என்எஃப் இங்கே இருக்க என்எஃப் இங்கே வருது அப்போ பை என்எஃப் ஆகிடும் இந்த எல்என் வந்து லாகுன்னு மாத்துறேன் ஸோ எப்போ லாகுன்னு மாத்துறோமோ அப்போ நம்ம டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் கே ஈக்விவலன்ஸ் சாரி கே ஈக்லிபிரியம் அப்போ ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டண்ட்டையும் இஎம்எஃப்ஐயும் நம்ம ரிலேட் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக இந்த ஈக்குவேஷன் தான் டெல்டா ஜி நாட்டையும் டெல்டா ஜி நாட்டையும் ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டண்ட்டையும் ரிலேட் பண்ணுற ஈக்குவேஷன் ஸோ அது இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்னா இ செல்லுக்கும் இ நாட் டெல்டா ஜிக்கு பதிலாக இ நாட் செல் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் ஸ்டாண்டர்ட் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் த செல் சரியா ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல்னு கூட சொல்லலாம் இது இந்த இந்த இ செல்லையும் இந்த ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டண்ட்டையும் ரிலேட் பண்ணுற ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் தான் 